Yenge çok hoş değil mi abi? Çok sade biri. Çok gerçekçi. Aynı zamanda hassas. Senin gibi. Ama benim gibi konuşkan. <gülüyor> Sen konuşmayı sevmiyorsun. Affedersin. Susuyorum ben. Bu arada abi, ikiniz bahçedeyken yengeyle ne konuştunuz? Sana bir şey söyledi mi? Hiçbir şey. Peki ya sen? Ona bir şey sordun mu? Hayır. Tuhafsın abi. 15 dakika birlikteydiniz ve hiçbir şey konuşmadınız mı yani? Ben pari değil 15 dakikada 15 destan yazarım. Aynı hayatı paylaşacağın kişiyi biraz olsun tanımaya çalışmak içinden gelmiyor mu yani? Neden bilmiyorum ama yenge bugün korkmuş gibiydi. Aslında hiç öyle biri değil. En güçlüleri bile korkutur ve çok konuşur. E, telefonda seni nasıl susturduğunu hatırlıyoruz değil mi? Demek istediğim <gülüyor> o, o gün seni ikna etmişti. Sana konuşma fırsatı vermemişti. Bu yüzden tam sana göre demiştim. Nişan gününde bir kadının rahat konuşması zor tabii. Gördün değil mi? Yüzüğü sana takarken nasıl titriyordu. Üstelik sen... Ona bir şey demeye çalışmadın bile. Kim bilir yenge senin hakkında ne düşünüyor? Arabayı durdur. Abi... Üzgünüm abi. Bugün biraz fazla konuştum. Dur dedim pratik. Dinle. Sen eve git. Ben sonra geleceğim. Abi ama ben... Üstümden çok büyük bir yük kalktı şova. Bir an her şeyin bozulacağından korktu. <gülüyor> Artı ile mutlaka konuşmam gerek. Ahlaksızlık peşinde değildim. Bu evliliği sadece çocuklarım için yapıyorum ben. İyi ki Dubey'in evinin numarasını almışım. Alo? Şey ben... Sindia. Yaş Sindia. Yaş mı? Sen... Evet... Böyle aniden aramam sizi biraz endişelendirmiş olmalı. Ama aslında endişelenecek bir şey yok. Ben... Ben şu anda Artı ile görüşmek istiyorum. Hemen. Mesele şu ki evde kendi aramızda konuşamadık. Ve sanırım bu evliliği ilerletmeden önce Artı ile şöyle bir konuşmak istediğim şeyler var. Tanrım ona nasıl hayır derim? Ya konuşurken Arti ona gerçeği söylerse ne olacak? Ne yaparız o zaman? Alo? Beni duyabiliyor musunuz? Aa, evet evet. Ee, bir dakika. Yaş Arti ile görüşmek istiyormuş. Ne diyeyim? Şu anda mı? Hayır Şoba şu anda hiç doğru olmaz. Arti onunla görüşmek ister mi istemez mi bilmiyoruz. Sen bir şekilde vazgeçirmeye çalış. E, yaş e, saat çok geç oldu. Şu anda Arti'nin dışarı çıkması pek de iyi olmaz. Benimle görüşmek mi istiyor?
Ona kabul ettiğimi söyle. Ama kızım... Beni affet baba. Ama ben de onunla görüşmek istiyorum. Peki yaş. Artı seninle görüşmeye gelecek. Peki ona ne söyleyeyim? Nereye gelsin? Ben Cafe Delight'ın önündeyim. Yeni pazar yolu üstünde. Tamam. Ben hemen Artı'ya söyleyeyim. Teşekkür ederim. Artı e, yeni pazar yolunda Cafe Delight var. Seni orada bekliyormuş. Ama saat geç oldu. Mansi'yi de yanında götür. Hayır anne. Ben yalnız gideceğim. Benim için endişelenmeyin. Kendimi korurum. Sen sadece Anş'la ilgilen. Anne! Ben ona bakarım. Kendine dikkat et ha? Dikkatli ol kızım. Fazla geç kalma. Artı. Aklını mı kaçırdın sen? Şimdi o Romeo'yu görmeye yalnız mı gideceksin? Sorunlu olduğunu biliyorsun değil mi? Eğer sana yine yanlış davranırsa o zaman ne yapacaksın? O yüzden bütün yanlış anlamalarını ortadan kaldırmamız gerek. Ona açıkça söyleyeceğim. Eğer onunla bu evliliği yapacaksam... ...sadece oğlum Anş'ın mutluluğu için yaparım. Bu evlilik benim için sadece bir anlaşmadan ibaret. O yüzden benden başka hiçbir şey beklememeli. Resmen fırtına gibi gitti. Bugün yaşın istediği olacak. İyi akşamlar efendim. Acaba nerede oturmak istersiniz? Herhangi bir yerde. Peki efendim. Burada en çok aranan masa 12 numaradır. Orayı sizin için hazırlayabilirim efendim. Bana iki dakika ver. Sorun değil. Burası iyi görünmüyor. Eğer Arti buraya gelirse her şey çok daha kötü olur. Alo? Merhaba ben Yaş. Arti'ye söyler misiniz? Cafe Delight'ta değil başka yerde buluşalım. Oğlum o çoktan evden çıktı zaten. E, yanında telefon da yok üstelik. Ne? Sorun ne oğlum? Sesin endişeli geliyor. Sorun yok. Her şey yolunda. Teşekkürler. Artı gelmeden önce onu dışarıda durdurmam gerek.
gelmiş bile. Acaba hakkımda ne düşünecek? İnan bana bu yerin böyle olduğundan hiç haberim yoktu. Bunu beklemiyordum. Nereye gidiyorsunuz? Size 12 numaralı masayı ayırdım. Bu köşede. Siz hiç merak etmeyin. Sizi rahatsız eden olmaz. Bu arada seçiminiz de çok güzel. İyi eğlenceler. Beni dinle. Yakalayın. Hepsini yakalayın. Arkaya bakın. Hiç kimse kaçmasın. Herkes olduğu yerde kalsın. Bir tarih seçip söyleyin peder. Daha fazla bekleyemeyiz. Sorun ne peder? Neden endişelendiniz? Ne arıyorsunuz? Burada üç burç var. Dördüncüsü yok. Ama Gayatri size dört yıldız falını da verdi. Ortanca oğlu Yaş'ın, ortanca gelini Artin'in, küçük oğlu Pratik'in ve küçük gelini Paridi'nin. Küçük gelinin yıldız falı burada yok. Paridi'nin yıldız falını nereye koydun? Aa, diğerlerinin yanındaydı. Biraz daha dikkatli bakar mısınız peder? Peder yeterince baktı zaten. Yıldız falını nereye koymuş olabilirsin? Diğerlerini yanına koymuştum. Aa, evet. Şimdi hatırladım. Sana vermedim mi Vidi? Bana mı? Hayır anne. Yıldız falını bana ne zaman verdin? Ben Paradin'in yıldız falını görmedim bile. Görmedin mi? Hayır ben tabii ki unutmadım. Ama Paridi'ninkini nereye koyduğumu hatırlayamıyorum şimdi. O bende. Evet. Paridi'ninki bende. Buyurun peder. Mümkün olan en erken tarihi seçelim. Sana o kadar para vereceğim ki iki yıl boyunca düğünlere gitmene gerek kalmayacak. Paridi'nin yıldız falı pratiğin cebindeymiş. Her gün ceviz yemenin ne faydası var? Bize hemen uğurlu bir tarih söyleyin peder daha çok işim var. Evet buldum. Bahar'ın geldiği ayın 15. günü çok uğurlu olacak efendim. Aş uyudu mu? 
Bugün erken yatacaktı zaten. Yeni baba bulduğundan beri çocuk çok mutlu. Ne zamana kadar? Neden öyle söyledin şoba? Başka ne diyebilirim? Arti ve Yaş'ın evliliğini bir yalan üzerine kurduğumuzu neden unutuyorsun anlayamıyorum. Arti'nin dul değil, boşanmış olduğu gerçeğini biz sakladık. Şimdi bir düşünsene. Eğer Bayan Gayatri bu gerçeği öğrenirse... Arti'yi kabul edebilecek mi? Ve bugün Arti Yaş'la konuşurken... ...bilmeden bütün gerçeği ortaya çıkarmasından çok korkuyorum. Ya Arti kocasından boşandığını bir şekilde Yaş'a anlatırsa... ...her zaman Anş ve Arti'ye... Yeni bir hayat vermek istedik ama bu büyük yalan onların mutluluklarını karanlığa kesinlikle itmemeli. Şoba korkularında haklısın. Ama şunu da biliyoruz. Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız. Arti ve yaşın evlilik fikri hayırlı bir vesileyle ortaya çıktı. Bugünkü görüşmeden sonra Harti'nin bütün endişelerinin ortadan kalkacağına eminim. Yaşın samimiyeti ve iyiliği Harti'yi kendisine çekecek ve sen de göreceksin. Harti ona gönlünü verecek. Sen burada bekle. Ben konuşup geleceğim. Mezarette hepinize asalet dersi vereceğim. Götürün şunları. Efendim lütfen söylediklerime inanın. Ben öyle bir kız değilim. Öyle Sadece... bir kız değil misin? Ha? Peki burada ne işin var? Buraya meraktan mı geldin? Bakın ben yanlışlıkla buraya geldim. Lütfen bana inanın lütfen. Çok doğru. Komiser bey, biz burada böyle şeylerin olduğunu hiç bilmiyorduk. Ama yine de sorgulamak istiyorsanız ben hazırım. Ama lütfen onu bırakın. Bırakayım öyle mi? Ne o? Kahramanınla mı geldin? Ne kadar para aldın? Sözlerine dikkat et. Yes. Sesini yükseltme. Götürün onu. E bakın beni dinleyin. Hadi. E lütfen beni dinleyin. <gülüyor> bakın düzgün konuşun. O benim nişanlım. Senin nişanlın mı? Söyler misin kaslı çocuk? Nişanlınla burada ne yapıyordun? Yakalandıktan sonra herkes aynı şeyi söylüyor. Karım diyorlar. Senin gibi alçakların sözünü dinler miyim hiç? Bunlara mı inanacağım? Bakın bu konuda yanılıyorsunuz. Sizi biriyle konuşturacağım şimdi. Hayır hayır. Beni telefonla tehdit etme sakın. Senin gibi zenginleri çok iyi tanırım ben. Dikkat dağıtıp bir anda kaçıp gidiyorlar. Telefonun artık bende. Şimdi ne yapacaksın? Ha? Ne oluyor orada? Onu nasıl kelepçelersiniz? Bakın kanun. Yeter! Bana kanun mu öğreteceksin? Ha? Hadi! Götürün şunu da! Benden uzak tutun bunu. Çok yanlış yapıyorsunuz. Romeo'yu da kızın yanına koyun. Hadi Bırakın yürü. beni...
Şu hale bak. Yaş tam olarak Mansi'nin düşündüğü gibi çıktı. Beni kötü bir yere çağırdı. Ve polise bulaştırdı. Ben keşke... Keşke yalnız gelmeseydim. Şimdi bu beladan nasıl kurtulacağım? İyi akşamlar efendim. Evet efendim. Aa, hayır efendim bilmiyordum. Hayır efendim bir hata olmuş. Tamam tamam hemen hallediyorum üzgünüm. Açın. Aranızda yaş sindi ya kim? Ben yaş sindi ya. Siz miydiniz? Lütfen dışarı çıkın. Yavaş. Affedersin. Üzgünüm efendim. Yaş sindiye olduğunuzu bana daha önce söyleseydiniz böyle bir şey olmazdı asla. Ne yazık ki hakkınızda çok şey duydum ama sizi daha önce görmedim. Bu yüzden bir yanlış anlaşılma oldu. Efendim bu... Sizin cep telefonunuz. Buyurun. Ee, yaşadığınız bu sorun için çok özür dilerim. Durun. Kelepçeleri açın. At. Tabi üzgünüm aç şunu aç şunu. Üzgünüm efendim gidebilirsiniz. Komiser bey beni eve bırakır mısınız acaba? Merak etmeyin siz. Onu ben bırakırım. Teşekkür ederim. Ama beni dinleyin. Taksi durağı yakındadır. Gel seni eve bırakayım. Hayır sağ ol. Ben kendim gideceğim. Paridi. 
Ben buna bayılıyorum. <gülüyor> Bu gece hiç bitmesin Farid'e. Seninle ikimiz sonsuza kadar birlikte kalalım. Merhaba Farid'i. Seni seviyoruz. Seni her gün dinliyoruz biz. Sesin gerçekten çok güzel. Kendine iyi bak ve programında böyle şarkılar çalmaya devam et. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoşça kal. Müstakbel eşim rock yıldızı gibi. Çok ünlü olmuşsun. Ve gerçekten çok sayıda hayranın var. Bu arada ben de hiç fena değilim. Pek çok erkeği deli eden bir kızı kendime deli ettim baksana. Bende şeytan tüyü var. Değil mi? Evet var. Bu yüzden sana kalbimi verdim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok yakında durumumuz değişecek. Hmm. Seninle yakında evleneceğiz. Ve söz veriyorum bu aşk asla azalmayacak. Hatta her an her yerde büyümeye devam edecek. Çok mutluyum Paridi. Ben de. Ben de çok çok çok mutluyum Pratik. Teşekkürler. Aslında sana teşekkür etmemeliyim. Yaş abiye etmeliyim. Yani yeniden evlenmeyi kabul etmeseydi biz nasıl evlenecektik? Doğru. Hmm. Pratik, hayal etsene. Yani Yaş abi çok az konuşur. Ve öfkesi, öfkesi mevsimsiz yağmurlar gibidir. Her an yağabilir. O yüzden merak ediyorum. Yani bir düşün, farz et. Diyelim ki bir buluşmaya gitti ve yenge de... Artı yenge. Artı yenge. Mi? İkisi buluşmaya çıksalar acaba ne konuşurlardı? <gülüyor> yani evlenmeden neler yapacaklar? Hmm, bu iyi bir konu. Bu konuda bir radyo programı yapacağım. Ne dersin? Hava giderek kötüleşiyor. Gecenin bu saatinde yalnız gitmesine nasıl izin veririm? Zaten benim yüzümden neler yaşadı? Şuna bak, hayır dedim. Eve yalnız gideceğim dedim ama yine de beni takip ediyor. Terbiyesiz. Artı, beni dinle Artı. Artı, beni dinler misin? Şimdi ona kadınların onlara muhtaç olmadığını, onlara saygı duymayı öğrenmesi gerektiğini söyleyeceğim. Arti bak. Ne düşünüyorsun Arti? Ona bu evliliğin sadece bir anlaşma olacağını söyle. Bu evliliği sadece oğlun Anş'ın mutluluğu için yapıyorsun. Bu evliliği... Sadece kızlarım için yaptığımı ona nasıl söylerim? Şey... şey...
uyumadın mı? Uyumuştum ama yağmur yağınca kalktım. Hadi içeri girelim. Hayır anne oynamak istiyorum. Burada hasta olacaksın. Hayır. Peki sadece beş dakika oynayacağız tamam mı? Geçireceksin değil mi? Falak çok korkmaya başladı baba. Arkadaşlarının ne dediğini biliyor musun? Üvey anneler çok kötü olurmuş. Çocuklarım için bir anne istediğimi söylememiş miydim? İşte payal ve palak için bir anne buldum. Oğlum Anş'ın bir babası olacak. Bu... Evliliği yapmamın tek nedeni bu. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Ama yaş Sindia'nın aklından başka bir şey geçiyor. O adam fazla cesur. Bugün eve kadar geldi değil mi? Sen de biliyorsun fırsatını bulduğu anda... Ansi. Neden Artı'yı korkutuyorsun? Pire'yi deve yapmayı çok seviyorsun bakıyorum. Onu eve bırakmaya gelmiş. Ne var bunda? Demek ki medeni bir adam. Kadınlara saygı duymayı da biliyor. Şimdiden seni ne kadar önemsediğini gördün mü? Hem kızım gecenin karanlığında yalnız gelmeni nasıl izin versin değil mi? Sen onu tanıdığını sanıyorsun değil mi anne? Ama hiç sandığın gibi biri değil. Yeter. Ben her şeyi duydum. Yaşı gördüğüm kadarıyla... ...kötü bir şey düşünmüş olabileceğini pek zannetmiyorum. Muhtemelen oranın nasıl bir yer olduğunu bilmiyordu bile kızım. Dinle. Biri hakkında böyle yanlış fikirlere sahip olmak hiç doğru bir şey değil. Muhtemelen farkında değilsin ama kendi ailesini... Seni oğlunla birlikte kabul etmeye ikna eden kişi oydu kızım. Yoksa artık kim kendi adını başkasının çocuğuna vermek ister? Ayşe düşünmen gerekiyor. Ona bir baba getirmeye karar verdiğinden beri ne kadar da mutlu olduğunu düşünsene. Baksana uykusunda bile gülümsüyor. Kızım, sana asla kendi fikirlerimi dayatmak istemiyorum. Bu senin hayatın ve Anş'ın mutluluğu ile ilgili. Sadece şunu söyleyebilirim. Bu kararı dikkatlice düşünerek verdin kızım. Umarım bundan sonra da yine aynı şeyi yapabilirsin. Bak. Sana zerdeçalı süt getirdim. Hadi çabuk iç. Yoksa üşüteceksin. Sen de benimle gel. Hadi.
çocuklarımızın iyiliği için yapıyorum Arpita. Arti ile evlenmeyi sadece onlar için kabul ettim. Hepsi bu. Oğlum Anş'ın bir babası olacak. Bu evliliği yapmamın tek nedeni bu. Ama yaş Simdiya'nın aklından başka bir şey geçiyor. O adam fazla cesur. Bugün eve kadar geldi değil mi? Oğlum Ayşe'nin yenildiğini görmeye dayanamam. Onun zaferi uğruna kendim yenilsem bile. Burada mı oturuyorsun anne? Akşam çay hazırlamıştım. Evin her yerinde seni aradım. İşte. Çok sevinçliyim anne. Aynı anda iki düğüne hazırlanmak insana gerçekten çok iyi hissettiriyor. Ben çok eğleniyorum. Evet çok fazla iş var ama olsun hallederiz. Neyin var anne? Endişeli görünüyorsun. Yoksa düğünle mi ilgili? Hayır öyle bir şey yok. Ben de yaşamın tekrar evlenip yuva kurmasını istedim. Arpita vefat etti. Bu yüzden yaş yalnız kaldı. Üç oğlum olduğuna göre üç gelinim olmalı. Artık palak ve payala bakma görevini farklı insanlara emanet etmekten yoruldum. Anne Arti bu eve geliyor değil mi? Palak ve payalın sorumluluğunu üstlenecek. Endişemin nedeni o zaten. Arti... Arti iyi biri. Onu kabul etmekte bir sorunum yok. Bana kalırsa Arti'nin oğlunu kabul ederek akıllıca bir karar vermiyoruz. Onun oğlu bu eve geldiği için benim iki torunum annesiz kalmamalı. Öyle değil mi? Neden bu kadar çok düşünüyorsun anne? Ben varım ya. Arti öyle bir şey yaparsa ben ona engel olabilirim. Bu eve geldiği zaman ona her şeyi öğreteceğim. Ayrıca sende unutkanlık var. Bu evle ilgili tüm sorumlulukları bana bırakabilirsin. Bana o kadar güveniyorsundur herhalde. Hı. Hmm. Çayın soğuyor anne. Evet. Bir de anne... Babam Arti'nin ailesine düğün tarihini bildirmemizi istemişti. Onlara söylettin öyle değil mi? Tabii ki unutmadım. Her şeyi hatırlıyorum. Neden evdeki herkes unutkan olduğumu düşünüyor bilmiyorum. Hemen arayacağım. Alo. Bayan Şoba, benim Gayatri. Evet, merhaba Bayan Gayatri. Merhaba. Bayan Şoba, bizim peder Yaş ve Arti'nin düğünü için bize bir tarih verdi. Öyle mi? Peki hangi tarihi verdi? Peder dedi ki...
Alo Bayan Şoba. Ne oldu? Her şey yolunda mı? Bir sorun mu var? Hayır. E, e, hayır bir sorun yok. E, tabii tabii. E, herhangi bir sorun yok. E, ben de e, düğün hazırlıklarının e, hemen e, başlaması gerektiğini düşünüyordum zaten. E, e, çok teşekkür ederim. Aramanızı bekliyordum. İyi günler. İyi günler. Sorun nedir Şoba? Arayan kimdi? Neden bu haldesin? Bayan Gayatri aradı. E, düğün tarihi belirlenmiş. E, öyle mi? Tarih mi belirlenmiş? Sen de bunu istemiyor muydun? Sorun nedir Şoba? Beklediğin gün geldi işte. Neden endişeleniyorsun hala? Her kayınvalide için ilham kaynağı olacaksın. Artık sakin ol. Şoba? Yaş ve Arte'nin düğün tarihi... Önümüzdeki iki Nisan. Ne? Şimdi düşünsene. Artiye düğün tarihinin bu olduğunu nasıl söyleyeceğiz? Evliliğini o korkunç günün yıl dönümünde yapması gerektiğini ona nasıl söyleyeceğiz? Anlıyorum Şoba. Ama Artı'ya söylememiz gerek. Cesaret edemem ben... Sorun nedir? Ben gelir gelmez yine niye sustunuz? Kesin benden sakladığınız bir şey var. Söyler misin anne? Sorun nedir? Şey... Az önce bayan Gayatri aradı. E, düğün için tarih belirlenmiş. Ve pederin onlara verdiği Anne, tarih. Benim e, lor hazırlamam gerek. Anş yarın yoğurt yemek istiyormuş da. Loru benim yanımda zaten hazırlamıştı. Ama farkındayım. Düğün tarihini duymak istemediği için gitti. Çünkü bu evlilik... ...onun için sadece göstermelik. Her şeyi öğrendim abi. Düğün yapabileceğimiz mükemmel mekanların hepsi uygun. Dört tane seçtim bile. Bunlara sen de bak. Son karar senin tabii. Abi duydun mu? Sana söylüyorum. Peder bizim düğünler için hangi tarihi verdi biliyor musun? İki Nisan. Yani sadece birkaç gün, birkaç saat, birkaç dakika. Peki. Ben susuyorum. Sorun değil. Ama en azından şunu söyle. Artı yenge ile buluşman nasıldı? Gecenin o vakti. Mevsimsiz yağmur. İkiniz birlikte. Ne kadar romantik. Abi... Merak ediyorum. Randevu için yengeyi nereye götürdün? Ne 
Ne oldu abi? <gülüyor> ne oldu? Düşüncelerinde bile yengenin yanında mısın? Ha? Abi artık en azından iyice kapıldığını kabul et. Bunda utanacak ne var ki? Şey, Paridi, izin verirsen şimdi onunla telefonda konuşabilir miyim? Merhaba Pari. Evet, saat 12. Uzun ayrılığımızdan bir gün daha eksildi. Evet, ben de abime onu soruyordum. Evet, buluşmasının nasıl geçtiğini. Merak ettim ama bir şey söylemiyor. Onu zaten sordum. Ben de merak ediyorum. Olanlardan sonra hakkımda ne düşünüyorsun? Hiçbir şey konuşamadık. Oraya gidip bütün yanlış düşünceleri düzelteceğimi düşünmüştüm. Ama sorun büyüdü. Hakkımda ne düşünüyor acaba? Yaşı telefonla ara. Ona biraz fikir ver. O Romeo'ya söyle. Yapmak istediği her şeye izin vermeyeceğini bilmeli. Her şeyin bir yolu ve zamanı var. Öyle olmaz. Her fırsatta... Artıyı bu saatte aramak iyi olmayacaktır. Böyle davranmak yanlış. Bu sabırsız aşığı engellemezsen asla huzur içinde yaşayamazsın. Ara konuş. Ben karar verdim Mansi. Kimseden cevap almaya ihtiyacım yok. Her kimse ya da neyse. Anş onu seçti. Bir şey olursa onu o zaman düşünürüz. Şimdi çok uykum var uyuyacağım. Sen de yat artık. Ama gelecekte olacaklara tahammül edemeyeceksin. Bu arada bu adam çok yakışıklı. Dönüp birine baksa o kızı anında elde eder. Hele iki kelam etse. <gülüyor> Herhalde itfaiye falan çağırmak gerekir. Müdür bey. Oğlum pratik Bopal'in en iyi mekanını seçti. Orayı istiyorum. Masraflar önemli değil. Oğullarım evleniyor. Her şey o kadar görkemli olmalı ki bütün şehir hayran kalmalı. Düğünler her evde olur ama bizim ailemiz herkes için bir örnek oluşturacak. Bu sıradan bir evlilik değil. İkinci evlilik. Sonuçta kaç kişi dul bir kadını evine gelin olarak getirmeye cesaret edebilir ki? Bu evlilikle birlikte toplumda itibarımız artacak. Anladın değil mi? Evet. Onlar için dul bir kadını eve getirmek çok onurlu ve erdemli bir davranış. Keşke kendi evlerindeki dul kadın için de aynı şeyi düşünselerdi. Mango, fıstık, kaju, hurma. Her şeyi yazdın mı? Evet hanımefendi her şeyi yazdım. Peki cevizin neden dahil olmadığını sorabilir miyim size? Hepsinden önce cevizi yazmanı söyledim. Söylediniz mi? Hayır efendim, cevizden bahsetmediniz. Bahsetseydiniz hatırlardım. Yoksa yazamam tabii. Benimle tartışıyor musun sen? Çok iyi hatırlıyorum. Sana cevizi özellikle yazdırdım. Senin aklın nerede bilmiyorum. 
unutkan şey. Hem kendisi unutuyor hem de beni suçluyor. Bir şey mi dedin? Hayır efendim ne diyeyim. Ben burada sadece işimi yapıyorum. Evet. İşini yap. Ama dikkatli ol. Hangimiz unutkan acaba? Ah! Ne kadar eski moda davetiyeler. Davetiyeyi ne yapacağız yenge? Artık herkes e-posta veya mesajla davet ediyor. Davetiyenin önemi yok. Öyle basit bir şey için evliliğim ertelenmemeli. Öyle mi? Sakin ol, sakin ol. <gülüyor> Düğünün için çok sabırsızlandığını biliyorum. Düğünün tam zamanında olacaksan hiç merak etme. Bir davetiye buluruz kesin. Ee, bunu nasıl buldun acaba? Gördüklerimizin aynısından işte. Orta çağdan kalma kral davetiyesi gibi. Neden yenge? İnsan kendi davetiyesi için öyle söyler mi? A kendi davetiyem mi? Aa evet. Bu benim düğünüm içindi. Bunu nereden buldun? Nasıl yani? Yenge abim onu yıllardır özenle saklamış. Ne güzel işte. Anıları çok dikkatli ve özenli bir şekilde saklıyor. Değil mi abi? Dikkatli sakladın öyle mi? Gerçekten mi? Gerçekten. Hem biliyor musun Vidi? Seninle ilk görüşmemizi bile anımsıyorum. O gün mavi giymiştin. Çok güzeldin. Yenge! Vedan telefonda! Vedan telefonda mı geliyorum? Beklesin. Abi, yengem gitti. Konuşmanız yarım kaldı. Ne var bunda hep oluyor? Sen hadi davetiyenizi seç hemen. İşte burada. Bunu seçiyorum. Hadi o zaman. Bunu annemle babama göster. Söylenen tarihte evlenmemiz gerekiyor. Seçimin gerçekten çok iyi. <gülüyor> Bir de sen ve yaş gidip alışverişinizi yapın. Fazla zamanımız kalmadı. Vidi Bopal'de yeni bir alışveriş merkezinden söz etti. Düğün koleksiyonları çok iyiymiş. Öyleyse bugün gidelim. <gülüyor> Peki. Aa, oo. İki küçük canavarım <gülüyor> gelmiş. Hadi çabuk amcaya öpücük verin bakalım. Büyük amcaya da verin. <gülüyor> Gel bakalım. Gel o. bakalım ufaklığa. <gülüyor> ne oldu? Neden üzgün görünüyorsun? Sorun nedir? Bugünkü öpücük az tatlıydı. Öyle değil mi abi? Evet kesinlikle. Hadi Hı. bakalım söyleyin çabuk. Nedir problem? Amca biz sıkılmaya başladık. Çünkü herkes kendi işiyle meşgul. Evet. Babaannem, yengem herkes babamın düğünüyle meşgul. Hiç kimse gelip bizimle konuşmuyor. Çok yalnız kaldık biz. Benim güzel bebeklerim çok mu kızmış? Sıkılacak vaktiniz yok ki sizin. Hadi hazırlanın. Bugün alışverişe gideceğiz tamam mı? Babanızla bir sürü şey alacağız. Alışverişe mi çıkacağız? Yaşasın alışverişe gidiyoruz. Çok gezeriz. Dondurma bile yeriz. Orada çok eğleneceğiz. Tabii ki çok eğleneceğiz. Ha? Alışverişe gidiyoruz değil mi? Orada bir sürü oyun oynayacağız. Anne orada dondurmada yeriz değil mi? Evet Anş. Hem de en sevdiğin çikolatalı dondurmadan yiyeceğiz. Oldu mu? Oldu. Yenge nereye gidelim? Fan mola gidelim. Arkadaşım söylemişti oraya çok büyük bir mağaza açılmış. Orada istediğimiz her şeyi bulabiliriz. Siz alışverişi yapın yenge. Bu arada ben de... Babam da bizimle birlikte oyun oynayıp dondurma yemeye gelecek. Değil mi baba? Evet kızım.
O dükkan Semih'in katta bir yerde olmalı. İşte burada. Hadi gidelim. Aa, yenge bir dakika bekle. Paridi de geliyor. Ben onun seçtiklerini alırsam iyi olur. Bu yüzden onu da çağırdım. Bravo sana. Çok akıllıca davranmışsın. Peki ne dersiniz? Artı'yı de çağıralım mı? İyi fikir. Hayır değil. Onu çağırmana gerek yok. Ama abi... Size daha kaç kere söyleyeceğim. Alışverişle hiçbir ilgim yok. Ben buraya sadece... İki kızım için geldim. Biz şimdi oyun alanına gidiyoruz. Alışverişi bitirdikten sonra beni arayın. Buluşup döneriz. Hadi Payal. Gelin, gelin, gelin, gelin gidiyoruz. Bir sürü oyun oynayacağız. Hadi bakalım çabuk. Anne. Buradaki oyun alanına da gidelim mi? Lütfen, lütfen, lütfen. E gidelim. Bakalım ilk kim atacak? Vur vur vur vur vur vur. Çok iyi. Şimdi vur. Alo. Alo. Bak şimdi. Beni dinle. Sen burada devam et. Ben gidip patlamış mısır alacağım tamam? Anlaştık mı? Alo. Alo. Aa, evet, evet, evet Bayşarma. Bir dakika, bir dakika, bir dakika lütfen. Çocuklar siz oynamaya devam edin. Hiçbir yere gitmek yok, tamam mı? Alo? Aa, evet Bayşarma, şimdi söyleyin. Hayır, hayır. Sizin iş tamam. Akşama kadar bekleyin. Hepsi tamam. Merak etmeyin. Özür dili. Sorun değil. Şuraya bakın. Yaş abi Artı ile birlikte. Bu ne zaman oldu? Oo, bakın. Yaş abi gerçekten çok akıllı. Çocuklarını dışarı çıkarma bahanesiyle müstakbel karısıyla çaktırmadan görüşme ayarlamış. Bir de kendine bak. Yaş abi hafife almamak gerekirmiş değil mi? 
Ben çok memnun oldum. Vay canına. Burada harika tişörtler var. Ve dant için birkaç tane alacağım tamam mı? Bence hepimiz buradan uzaklaşalım. Artı yenge ile abim biraz baş başa vakit geçirsinler. Ne dersin abi? Tabii ki. Hem bak böyle bir fırsat az bulunur. Şimdi tanışma ve anlaşma zamanı. Bence şöyle yapalım. İkiniz gidip dolaşın. Benim de yengenizle alışverişe gitmem gerek. O alışveriş yapılmalı. Anlaştık mı? Ben sana patlamış mısır alayım. Hayır gitme. Sorun yok. Önemli değil. Haklısın kızım. O senin baban. Ama bunda üzülecek ne var ki Anş? O... 
Aynı zamanda aynı zamanda senin yeni yeni baban. Yalan söylüyorsun. Hayır. Yalan söylemiyor. O senin müstakbel. Nasıl nasıl o Ayşe'nin yeni babasıysa ben de sizin yeni anneniz olacağım. Benim adım Arti. Şuna bak anne, bunu Palak ve Payal'in yeni annesi için aldık. Düğün içinde bir sürü şey aldık. Kimse düğün hakkında dedikodu yapmasın. Boş verin milleti, istediklerini söylerler. Arti gelip bu evde yaş ve çocuklarla ilgilensin bize yetecektir. Çabuk kaldırın şunları, akrabalar geliyor. Akrabalar mı? Bay ve bayan kanlı. Paredi'nin annesiyle babası. Bu insanlar evimize ilk defa geliyorlar. Çok iyi ağırlamalıyız tamam mı? Hiçbir şey eksik olmamalı. Elbette. Geldiler herhalde. Vidi, bunları hemen buradan götür. Tabii ki. Bay Kanlı. Merhaba. Merhaba. Gelin. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Tamam mı oğlum? <gülüyor> Parmit, düğün hediyelerini getir. Nasılsın pratik? Çok iyiyim anne. Pratik oğlum, bu özel bir düğün hediyesi senin için. Özel bir şişe, Fransa'dan sipariş ettim birinci sınıf. Al hadi, al. <gülüyor> Buyurun. Tabii, lütfen. Oturun. Bay Suraç Pratap, eviniz gerçekten çok büyük ve görkemliymiş doğrusu. <gülüyor> Oturun. Otur hayatım. Sevgilim, bundan sonra tatil için otel aramak yerine buraya gelelim diyordum. Ne dersin? Baksana çok rahat ederiz değil mi? Paradinin evi çok eğlenceli olacak. Bizim evde kayınvalidenin yanında su içmek bile hoş görülmez ama şunlara bak. Tatil için kızlarının kayınvalidesine gelecekler. Çocuklar nerede? Abim onları alışverişe götürdü. Biz de oradaydık. Eve yeni döndük. Bakın, yengemin fotoğrafını göstereyim. İşte bu. Ne kadar güzelmiş. Sayleş, baksana ne kadar güzel. Hani bakayım. Yaşta da çok iyi yakışıyorlar. Ha, evet çok güzelmiş. Çocuklara da çok iyi bakar. Görürsünüz. Arada ikiniz de hala bana isimlerinizi söylemediniz. Sizin isimleriniz ne? Benim adım Palak. O da Payal kardeş. Payal kardeş mi? <gülüyor> ne güzel. İsimleriniz de tıpkı sizin gibi tatlı ve sevimliymiş. İsimleri neden tatlıymış? Benim ismim tatlı. Anş. Değil mi baba? Pekala. Tamam tamam. Üçünüzün de isimleri çok tatlı. Hem de en az sizin kadar. <gülüyor> ne o? Senin saçın mı dağılmış? Düzeltelim mi? Bir dakika. <gülüyor> Ha 
işte şimdi prensesler gibi oldu. Harika. <gülüyor> Yiyecekler şahane. Çayı nasıl içersiniz? Açık mı koyun mu? Benim için hiç fark etmez. Ama eşimin çayını sadece ben yaparım doğrusu. Öyle bir mutluluğu başka kimseyle paylaşmak istemem. Ne de olsa günlük görevim. <gülüyor> Bakar mısın? Sen tepsiyi buraya koy canım. Tabii tabii hemen efendim. Sevgilim, ne kadar şeker? Annem iki şeker alır. Gördün mü? O her şeyi öğrenmiş bile. Sen hala soruyorsun. Ben de her şeyi biliyorum. Evlenmeden önce damadımı sınavdan geçirmeye çalışıyordum. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Hüce Tanrım, yalvarırım bunlar oğlumu kendilerine benzetmesinler. Zaten pratik yemek pişirmeyi seviyor. Yarın ütü bile yapar, öyle değil mi? Anne, çay? Alo. Alo Arti. Neredesin? Ben şey... Anş'la birlikte alışverişe çıktım. Tamam. Peki neden sessiz konuşuyorsun? Yanında biri mi var senin? Az önce alışverişte yaş ve onun kızlarıyla karşılaştım. Aa, yaş orada mı yani? Harika bir fırsat bulmuşsun. Onunla konuştun mu? Eğer yapmadıysan hemen yap. Ne diyorsun Mansi? Onunla nasıl konuşabilirim? Buraya kızlarıyla birlikte gelmiş. Yine de yap. Bu kadar iyi bir şansı tepemezsin. Burada senin hayatın, geleceğin söz konusu. Bak, hiç tereddüt etme ve her şeyi açıkça söyle tamam mı? Yoksa inan bana o adam Masi, sana... Masi şimdi kapat. Seninle sonra konuşuruz. Hoşça kal. Alo? Ama... Bu senin için. Ve bu da senin için. Al bakalım. Beğendiniz mi bakalım? Evet. Sen de ister misin? İki tane daha. Günümüzde bir erkek ve bir kadın aşk olmadan pek hala evleniyor. Sadece fiziksel birliktelik. Sen sadece oğlun için evleniyorsun ama o bunu sadece kendisi için yapıyor olmalı. Sana kaç kere söyleyeceğim Bütün erkekler aynı şekilde düşünürler Hiçbir zaman sabırları yoktur O adam fazla cesur Bugün eve kadar geldi öyle değil mi? Bekle. Ah! 
Çağırtı dur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.